Hallo und herzlich willkommen zu RNF Sport Extra mit dem zweiten Viertelfinalspiel in der deutschen Eishockeyliga zwischen den Grizzly Adams aus Wolfsburg und den Mannheimer Adlern. Das erste von möglicherweise sieben Duellen hatte die Mannschaft von Trainer Pavel Groß in der SAP Arena gewonnen. Die Adler daher mit erhöhtem Druck. Eine zweite Niederlage hätte diesen Druck noch erhöht. Es sollte ein denkwürdiges Spiel in der nicht ausverkauften Halle am Allersee werden. Eines, das sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht aus Mannheimer Sicht eine einzige Achterbahnfahrt wurde. Und diese begann wie in einem Mannheimer Auswärtsmärschen. Denn nach genau sieben Sekunden schickte Sean Bell Janik Seidenberg auf die Reise. Und der 29-Jährige fackelte nicht lange. 1 zu 0 Mannheim, welch ein Auftakt für die Adler. Es war das zweitschnellste DEL-Tor in den Playoffs überhaupt. Klasse Pass von Sean Bell auf Seidenberg. Da wurden die Niedersachsen eiskalt erwischt. Die standen kaum auf den Eis und schon lagen sie hinten. Ein solches Tor bringt normalerweise Ruhe und nimmt dem Gegner erstmal den Dampf. Nicht so an diesem Abend. Denn was die nächsten zwei Drittel folgte, war aus Mannheimer Sicht kaum zu verstehen und gibt Rätsel auf und zwar sehr viele. Denn Wolfsburg war in keinster Hinsicht geschockt. Es ging abgesehen von einigen Adler-Entlastungsangriffen fast nur noch in Richtung Mannheimer Tor. Hier noch eine, voll anfalls drei Chancen, der Adler in Drittel 1. Auf der anderen Seite Dennis Endras im Glück, ansonsten der 27-Jährige der beste Adler an diesem Abend. Die Grizzly Adams waren das Klarspiel bestimmende Team. Das frühe Tor hatte keinerlei Ruhe in die Reihen der Adler gebracht, die aber wirkliche Großchancen zumindest vermeiden konnten. Das sicher noch das Positivste. In der zehnten Minute folgte das erste Powerplay für Wolfsburg. Christoph Ullmann musste raus. Im ersten Spiel hatten die Gastgeber zweimal getroffen in Überzahl. Und beinahe wäre aus vier nur noch drei Feldspieler geworden. Dieses Foul von Florian Kettemer hatten die Schiris offenbar nicht gesehen. Erst gegen Ende des ersten Abschnitts nochmal ein Lebenszeichen der Adler in der Offensive mit diesem Schuss von Ken McGowan, der auch an diesem Abend wie viele andere der Big Boys lange Zeit enttäuschte. Danja Chunusov, der viele Pucks nach vorne prallen ließ, bei diesem Schuss mit wenigen Problemen. Letzte nennenswerte Aktion im ersten Drittel, diese Möglichkeit für die Wolfsburger in der 19. Minute. Die Niedersachsen mit einer ganz starken Leistung im ersten Abschnitt mit hohem Tempo und einer Passsicherheit, die bei den Adlern nicht vorhanden war. Das Beste aus Mannheimer Sicht, nur die Führung. Alles andere wenig Playoff-tauglich. Das waren schwache 20 Minuten. Spielstand dennoch 0 zu 1. Das Team von Pavel Groß dagegen überlegen, aber eben ohne Torerfolg. Die ersten 20 Minuten waren der Aufgalopp zu einem furiosen und kuriosen zweiten Abschnitt, der mit einer dicken Möglichkeit für die Gastgeber begann. Mannheim in der Vorwärtsbewegung mit dem x Scheibenverlust. Der Gegenzug über Greg Moore. Der Pfosten verhinderte das erste Tor der Gastgeber. Glück für Dennis Endres. Greg Moore, der ja beim ersten Spiel das Game-Winning-Goal zum 2 zu 3 in der Verlängerung gemacht hatte, mit diesem Knaller nach 22 Minuten. Die Niedersachsen hielten das Tempo hoch, die Adler verteidigten das eigene Gehäuse mit aller Macht. Es war nun playoff eishockey pur, nur nach vorne gab es nach wie vor von Mannheim viel zu wenig zu sehen. In der eigenen Zone okay, in der gegnerischen kaum vorhanden, aber immer noch mit einer 1 zu 0 Führung. Nach 24 Minuten dann sogar die Chance, diese Führung auszubauen. Für die Adler nach einem Wolfsburger Missverständnis kam die Scheibe über Lehu zu Yannick Seidenberg. Der Torschütze zum 0 zu 1, dieses Mal nicht erfolgreich. Aber Seidenberg scheint der Einzige zu sein, der richtig in den Playoffs angekommen ist. Bissig und immer wieder mit Zug zum Tor. Sekunden danach der Beweis, dass es bisweilen ganz schön glatt sein kann auf dem Eis. Auch wenn Ken McGowan hier gerne eine Strafe für den Gegenspieler gesehen hätte. Die Pfeife der Unparteiischen blieb stumm, zu Recht. Unser Zusammenschnitt 
täuscht ein wenig. Größtenteils spielte sich das Geschehen vor dem Tor von Dennis Endras ab. Das hier ist die Zusammenfassung der besten Adlermöglichkeiten in den ersten zehn Minuten des zweiten Drittels. Und dazu gehörte auch dieser Schuss von Dakchenik, pariert von Danja Chunusov in der 26. Spielminute. Auf der anderen Seite dann wieder Sturm und Drang vor Endras. Das war schon beeindruckend, wie die Grizzly Adams auf das Tempo drückten und mit welcher physischen Präsenz sie vor das Mannheimer Tor kamen. Noch hielt die Defensive, wenngleich mit viel Mühe und Not. Nur man musste nicht nur beim ersten Spiel fragen, wer denn da eigentlich das Top-Team der Liga und wer der Tabellenzehnte nach der Vorrunde war. Nur mit viel Glück verhinderte Mannheim hier den Ausgleichstreffer. Und der lag in der Luft und schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Diese Szenen aus der 28. Minute. Kurz danach dann der erste große Aufreger, als Aaron Brocklehurst Mannheims Verteidiger Nicky Gottsch niederstreckte. Ein übles Einsteigen, das natürlich zur Rudelbildung führte. Die Folge, zwei Strafen für Wolfsburg, eine für Mannheim und damit im ersten Adler Powerplay des Spiels die Möglichkeit nachzulegen. Zur Erinnerung, Mannheim war das beste Powerplay-Team der Vorrunde. Davon war weder in Spiel 1 noch hier was zu sehen. Im Gegenteil, nach einem schlechten Wechsel die Möglichkeit für Sebastian Furschner und das 1 zu 1, 30. Minute. Autsch, Autsch, Autsch. Das war bitter. Das war unnötig, aber es passte ins Bild der bis dahin gezeigten Mannheimer Leistung. Die kleine mit knapp 3500 Zuschauern gefüllte Eishalle wackelte nun. Es war irre laut. Mannheims Antwort auf den völlig verdienten Ausgleich. Dieser Angriff über den Kapitän Markus Kink. Sein Schussversuch von der blauen Linie. Kein Problem für Chunusov. Aber Bulli in der gegnerischen Zone und damit ein wenig Entlastung. Hier das anschließende Bulli und da kam der Puck zu Doug Czernik, der das machte, was immer eine gute Idee ist an der blauen Linie, nämlich einfach mal draufhalten. 2-1 Mannheim, 31-36 zeigte die Uhr, das war fast schon grotesk. Wolfsburg brannte, Wolfsburg ballerte, Wolfsburg machte den Ausgleich und fast im Gegenzug das 1-2. Wenn man will, kann man das auch Adler Effizienz nennen. Viel Verkehr vor Chinusov, der aber sicher an diesem Gegentor nicht ganz schuldlos war. In der 33. Minute die dritte Strafe für die Niedersachsen. Es traf Matt Ciduczycki, Powerplay Mannheim also, bis dahin ja alles andere als ein Vorteil. Und so ging es munter weiter in dieser Schlussphase des zweiten Abschnitts. Kaum saß Frank Mauer draußen, folgte Yannick Lehu und auf Wolfsburger Seite Adrian Krigiel sowie später erneut Matt Ciduczycki. Es wurde hektischer, wie das Foul von Krigiel und danach die Attacke von Yannick Lehu. Hier nochmal die Szene und das Foul. Und nun gleich die Aktion von Yannick Lehu, der bislang vollkommen abgetaucht ist. Was da gerade vorgeht, wird man wohl erst nach den Playoffs erfahren. Nur eine Topleistung des Topscorer fehlt den Adlern. Es ist kaum zu fassen, wie sich der Kanadier präsentiert. In der 40. Minute ist das Kräfteverhältnis aufgrund der Strafen 4 gegen 4 und den Platz nutzten die Grizzly Bären zum erneuten Ausgleich. Kai Hospelt verzögerte und traf dann doch. 27 Sekunden vor der zweiten Pause das 2 zu 2. Der Zeitpunkt äußerst unglücklich für die Adler. Verdient war er aber zweifellos. Mit diesem 2 zu 2 ging es in die Kabinen. Das Ergebnis nach wie vor das Beste, wenn man es mit Adleraugen betrachtete. Hätten die Gastgeber geführt, hätte man sich nicht beschwert. Wolfsburg hatte wahnsinnig viel investiert in den ersten beiden Dritteln. Im dritten Abschnitt war der Kräfteverschleiß deutlich zu merken. Nun kamen die Adler viel besser ins Spiel, als hätte ein neues Match begonnen. Nach 42 Minuten musste erneut Aaron Brocklehurst auf die Strafbank. Überzahl Mannheim. Das Powerplay blieb aber trotz einer deutlichen Leistungssteigerung nicht zwingend genug. Diese Szene als Beispiel dafür. Das 2 zu 2 hatte auch nach 44 Minuten weiter Bestand.
In der 46. Minute tauchten dann die Gastgeber zum ersten Mal wieder gefährlich vor Dennis Endres auf. Bei diesem Schuss zeigte der 27-Jährige erneut einen ganz starken Reflex. Das Spiel drehte sich. Die Adler hatten mehr Räume, die sie beinahe nutzten in Person von Frank Mauer. 47. Minute, Mauer alleine durch. Chunusov blieb Sieger. Es war ein offener Schlagabtausch. 60 Sekunden nach der Mauermöglichkeit, die Chance auf der Gegenseite für Kai Hospelt, der anders als beim 2 zu 2 dieses Mal am Tor vorbeischoss. Erneut Glück für Mannheim. Wir gehen in die Schlussphase und da hatten die Hausherren die letzten Chancen, die erneute Overtime zu verhindern. Alex Foster saß für die Adler auf der Strafbank, aber Wolfsburg einfach nicht mehr in der Lage, ein vernünftiges Überzahlspiel aufzuziehen. Sie wurden zusehends müder, was angesichts des Tempos in Drittel 1 und 2 nicht überraschend kam. Das die letzten Szenen aus den ersten 60 Minuten, die gute Abwehrarbeit vor einem ausgezeichneten Dennis Endras.